儿子呀，儿子。哎，妈，怎么了，妈？我这几天怎么浑身无力啊，一点精神都没有，心里好难受，还老咳嗽。嗯、要不我去药店给你买点药吧？哎呀，儿子，这药啊我也吃了，但是不管用。要不你就带着我去医院检查检查吧。妈，现在啊，这现在都十点多了，是不是太晚了呀？那今天晚了，那明天吧，明天你带我去看看吧。明天，妈，明天不行。这我们公司啊，最近有一个非常重要的项目，这我们领导都说了，任何人啊不得请假。你说我要请假的话，领导万一把我开除怎么办呀？那你忙，那我，那我的身体怎么办呀？谁陪我去医院呀？妈，要不这样吧，明天我让大美。带你去医院。他，他愿意陪我去吗？妈，等一下我跟他说说。好，好，麻烦你了。没事，妈，走吧，这天也不晚了，赶紧进屋休息。小白跟我说了，但是我不愿意带你去。他们，这我一个人实在不能去医院，我走的力气都没有。你就帮我去看看吧，妈求你了。看什么看呀、啊？你这一时半会儿又死不了，那么矫情干什么呀？再说了，我没时间带你去，我忙着呢，一天到晚。那你也不能看着妈不管吧？这妈，妈实在坚持不了了。你爱找谁找谁，反正别找我。我这病啊，需要人照顾，要静养，这不我就来找你了吗？希望你能照顾我几天。妈，你找我干嘛呀？你现在生病了，不是有我哥的吗？你应该让我哥去照顾你。小飞，是你哥呀，他太忙了。你说他一个男人，他忙于事业，这妈。也理解他，也支持他。他没时间照顾我，也没时间陪我去医院。这你嫂子呢？他给我合不来。我如果让他照顾我的话，他肯定也不愿意的。所以我就来找你呢。妈，他们都忙，他们都不容易，就我容易是吗？闺女啊，你这不是没上班吗？也不忙。你在家闲着也是闲着，你就照顾妈行吗？妈，我为什么不找工作不上班？你自己心里不清楚吗？是因为我孩子要上学，我要在家带他。当年我们家那么困难的时候，我去求你，让你帮我带带孩子，只是接送他上下学而已。你怎么说的呀？小飞，你这次找妈有什么事吗？妈，你看。这孩子马上也要上幼儿园了，我想着，我出去找一份工作。你看我家的条件你也知道，你要吧，你就帮我接送接送孩子吧。这早晨你要是起不来的话，早晨我可以自己去送，就在晚上放学的时候，你帮我接一下。小飞，你也别怪妈，妈帮不了你。你说这是外甥外甥的，他是外姓人家的人，我可没有什么担待，我可不敢去接他。这个呀，我帮不上你，妈，我又不是说让你成天的带着孩子，我只是让你接一下他而已。你看我这找了工作，没有说下班那么早的
，这孩子啊，四点钟就放学了，你就帮我接一下呗。”“不是，我不帮你，我实在走不开。这家里，你哥的孩子我也要看，这家务我也得做，这什么呀？这家里这这这都指望我呢。”我要是给你看孩子的话，这我家里的活都不要了吗？小飞，要不这样好了，你要是实在没时间看孩子，你就不要出去工作了，就在家看孩子不好吗？妈，我为什么出去找工作？你心里不清楚吗？你也知道，我没有婆婆，就一个公公在外面打工，这我老公一个月就那几千块钱，我们家里边四口人挤在一个六十平方的房子里边。我就想出去找一份工作，多挣点钱，好有时间能换个大一点的房子。哎，那你能怪谁呀、啊？那不是你自己找的吗？当初我都不让你嫁给他，你非要嫁给他，你现在知道吃亏了吧？知道亏难了吗？是，这个婚姻是我自己选择的，但是妈，我也是你的女儿啊！你这眼睁睁看着我吃苦，你都不愿意伸手拉我一把吗？咱们家的房子拆迁。赔了三套房子，而你呢，把这三套房子全部给我哥一个人，你有没有考虑过我呀？我也是你的孩子啊，小飞，我为什么把三套房子都给了你哥呢？你说他是咱们家的财产，你毕竟是嫁出去的姑娘，泼出去的水，毕竟是外星人了，我不能把我家的财产给一个外星人吧？是，他是外星人，但我呢，我好歹还是你的女儿吧。你有没有为我考虑过一点呀？但凡你做母亲的能公平一点点，我的生活也不至于过到今天这个地步。我现在没有请你怎么帮助我，只是让你帮我接送一下孩子，你都不愿意。我有时候都在怀疑，我到底是不是你的亲生女儿呀？小飞，我知道你心里有气，我把这三套房都给了你哥，你心里不满意。可是我也没办法呀，这在农村。这不都是这样吗？这男的都是继承家业的人呀，你应该能理解妈吧？妈，你做的这个决定，我理解你，毕竟他是你的儿子嘛。但是我今天来就是想请你帮我接一下孩子，你到底愿不愿意？我都说过了，你的孩子呀也是外姓人，这我不帮你也是理所应当的，你也应该能理解吧？我理解，行了吗？我知道你的决定了，我走了。你现在说我没有工作不忙，我倒是想忙呀。可是你呢？你让我忙吗？我造成今天这个局面，还不是你造成的吗？小飞，我妈，我现在这个外人，就算不照顾你，你应该也可以理解吧？小飞。妈，向你说声对不起。妈为我当年做的决定，向你道歉。妈，你不用给我道歉，因为那些房子啊都是你的东西，你有支配权，你想给谁，我也无权过问。只是我现在对我的女儿，我会加倍的对她好。你知道为什么吗？这样可以弥补一下你对我缺失的东西。妈，这话说回来。我大哥忙，这个我可以理解，但是我大哥给我侄子找的一个补习老师，一个月就花了五六千，怎么就不能请一个保姆专门来照顾你吗？这都是你口中所说的好儿子吗？还有，你说过你喜欢住大的房间，这我们家只有六十平方，我们家庙小，可容不下你这一尊大佛，这个你应该也可以理解吧？